医生，你快帮忙看看，病人应该是急性糖尿病患了。哎，大爷，我就先把你送到医院，我还要找面试，我先走了。医生，麻烦你照顾一下他。董事长，您现在感觉怎么样了？脑毛病了，幸亏遇见那个小姑娘，你们不少进来。老陈，今天有个叫陈七七的来你们公司面试，你卖我个人情，把他录用了吧？哎，不好意思，不好意思。陈七七，哼，看来离开我了之后，你也过得不怎么样，连个工作都没有找到，愣着干嘛呀？把简历拿过来给我看看。怎么？生气？我告诉你，只要我在这公司一天，你就别想进这公司一天。什么？直接录用？好啊，陈七七，有点手段，居然让上面直接录用。你不是很厉害吗？超凡集团这个 S 级项目，你来做。客户需求呢？没有，自己找去。你故意的吧？对呀、啊，我就是故意的。但是你能拿我怎么样呢？反正你要是做不好这个项目，我就可以名正言顺的让你走。不好意思，女士，没有预约不能进去。哎、大爷。您糖尿病还吃它？偶尔吃一块没事儿。哎哎哎，不行，身体更重要。你怎么会在这里啊？我接到了个 S 级项目，但是领导想逼我走，不给我客户需求和项目方向，所以我自己做了几个方案。但我还是想直接问客户，了解清楚他们的需求，这样能更高效的完成工作嘛？没想到连门都没进去。我看看你做的。超凡集团这么大个公司。你这个方案成本预算会不会太低了点我查过资料，这几年超凡集团都在做公司，虽然他们资金雄厚，但考虑到群众口碑和动向，所以会选择低成本的方案。你分析的很对，我保证你们客户一定会喜欢这个方案。真的吗？当然，相信我，你这个方案没问题。谢谢大爷，那我回去再改改。这个不准吃了。明天上林集团的方案研讨会，我亲自去。郝总，我看那个陈七七对他的方案很自信，到时候真让他撞上狗屎运怎么办？啊，没事，他这个方案跟客户提的需求正好相反，到时候公司再怎么保单，他也必须得走。王导，您到了，欢迎欢迎，里面请。这方案是你做的？啊啊，那个这个方案是我手下的一个员工做的，我这就把他叫过来。啊，这七七，过来，你做的什么方案？不顾客户需求，客户要的是高奢方案，你做的什么垃圾？成本拉这么低，看不起谁呢？现在好了，惹到王导生气了吗？谁说我不高兴了？大大爷。我是给了需求，但是经过七七的分析，我发现我之前的想法太单一了。他是真的做了功，真心实意的为我们公司考虑，所以我改变了需求。是是是，王董，七七也是我们公司的员工，您和他签也是一样的。合同我可以签，但是你们公司留下这么个心眼子多的人，以后项目的推进，你被开除了。陈七七，工作能力优秀，人品正直，现在升你为总监。七七，公司有个外派任务需要出差，时间有问题吗？没问题。那行，准备一下。这陈七七才来不久，这么多董事长青睐，连老员工阿福都因为他被开了，看来这女人不简单啊！哼，谁知道他用了什么见不得人的手段？那他会不会威胁到我？嗯。喂，七七，你赶紧回家收拾东西，我爸妈下午就到。哦，那我马上回来，我马上回来。咱们都到楼下了，怎么还跟女儿撒谎？你知道什么？我这不是想给七七一个惊喜吗？
，快收，快收，快收！嗯，你着急忙慌的干嘛？你爸妈就在楼下。啊，那你现在收也来不及了呀。第一次见面，我得给他们留下个好印象，我不能是现在这种形象。哈哈，叔叔阿姨，换双鞋吧。爸。爸什么爸？你是我爸，人都住在家里，还瞒着我。你。家庭成员姓名、职业、年龄，通通给我交代清楚。不不不不，我爸叫李二万，是做餐饮的，享年六十一岁。然后我妈，啊，啊今年六十一岁，我说错了。我妈叫王二彤，是个家庭主妇，今年五十八岁。你家还挺喜欢麻将啊？你是干什么的？我做游戏的，就是我网管啊！你看，哎呀，又不是小孩子，打游戏这。过日子可不是游戏，七七不是妈妈说你妈不是的，你听我解释。别狡辩，呃，叔叔阿姨，喝杯茶消消气吧。没心情，不想喝、呃。对不起，叔叔，我马上帮你洗干净。毛手毛脚的，连茶都端不好，我这羊绒大衣不能机洗。什么？公司的资金链出问题了？现在急需大量资金周转，咱们要是能联系上上林集团的王总，明天把单子拿下，就能解决这次的危机了。但是王总也不轻易见外人，我再想想别的办法。叔叔，您说的是上林集团的王总啊？我跟他挺熟，我帮你联系。真的假的？你就别添乱了。一个网管能帮上什么忙？哎，老李，你能不能帮个忙啊？我去开门。王总啊，哈哈，嗯嗯。哎呦，顾总啊，我可是你的忠实粉丝啊！见到你真是太开心了。你公司的那些游戏啊，我太喜欢了。你就是我的神、啊。王总过奖了，过奖了。游戏公司，他还有个公司啊。这位是啊，这位是我未来的老丈人。他说有个合作想跟您谈谈。这王总不是太忙嘛，我就想着把王总叫到家里来。来、哦，合同拿来。哦、<笑>哎，太谢谢您了，王总。客气啥呀？只要你女婿能把游戏做好，这些呀都不是事儿。王总，您放心，游戏肯定会继续做好的。另外，我们公司新研发的一款游戏需要找人内测，我邀请您成为我们的第一批玩家。哎呀，那这个合同签的真是太值了。嗯，那我先不跟你们说了，我要回去玩游戏了啊！拜拜拜拜拜拜拜拜。爸，那既然现在事情解决了，那我跟大宇的事儿。臭小子，你真心喜欢我女儿？行，既然你们年轻人定了，你们说了算。不过，我们就琪琪一个女儿，你可一定要对她好。叔叔，阿姨，我一定会把琪琪照顾好的。<笑>